ப்ரொடியூசரை பற்றி தான் சொல்லணும் நான் நானும் ஒன்று எல்கேஜிலேருந்து கிளாஸ் மேட்டு அதான் நீங்கள் ஒழுங்க டைகெல்லாம் போட்டு விடான்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லாட்டி நான் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் நட்பு வந்து ஒன்றா சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டது ஒன்றா பஸ்ஸில் ஃபுட்போல் அடிக்கிறது மாம்பழம் டைமஸில் போய் பஸ் பாஸ் எப்படி வாங்குறதுலேருந்து என்ன அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் எங்களுக்கு ஒரு மிடில் கிளாஸ் அப்படிங்கிறீங்கன்னா எனக்கு அப்பா வந்து ஒரு நடிகருடைய பசங்க மாதிரி வளர்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் எந்த அளவுக்கு வீட்டில் எங்களுக்கு வந்து நிறைய காசு கொடுக்கல ஓவராக செல்லம் கொடுக்கலையோ அந்த அளவுக்கு நான் அவங்க வீட்டில் வளர்ந்தேன்னு தான் சொல்லணும் புக்கு எங்கே போய் வாங்கினா சீப்பாக கிடைக்கும் எங்கே வாங்கினா டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் மொத்தமாக புக் வாங்கினோம்னா எப்போ ஒரு புக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும்னு காசோட அருமை தெரிஞ்சுக்கிட்டது எல்லாமே வந்து லக்ஷ்மண் அம்மா கிட்ட தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து ஆண்டிகிட்ட தான் நான் கற்றுக்குவேன் ஸோ அவங்க வீட்டில் தான் முக்கால்வாசி நேரம் இருந்திருக்கேன்னு நான் சொல்லலாம் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா படித்தோம் ஒன்றா பைக் வாங்கினோம் காலேஜ் கூட ஒன்றா போவோம்னு நினச்சோம் படுவாரையும் மார்க் கம்மியாக வாங்கிட்டான் ஏன்னா எங்கள் கிளாஸில் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறவன் டுவெல்த்தில் மட்டும் கம்மியான மார்க் அதனால் நாங்கள் காலேஜில் தான் பிரிஞ்சோம்னு சொல்லலாம் ஸோ அவன் லயலாக போயிட்டான் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படித்தேன் படித்து முடித்து ஒரு ஒரு ஸ்டைமில் வந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போ நான் ஸ்டில் நான் வந்து என் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப அவன் வாழ்க்கையில் கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டான் பெரிய பெரிய ஜாப்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான் அது ஒரு டைமில் அந்த லே ஆஃப் நிறைய நடக்கிற டைம் அது நிறைய பேருக்கு வேலைக்கு போயிட்டே இருந்துச்சு அந்த டைமில் அவன் வந்து அவன் கீழே இரநூறு பேர் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டேஜில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஐடியில் அப்போ வந்து அனாவசியமாக வந்து வேலையை விட்டு தூக்க சொல்கிறாங்க இங்கே கம்பெனியில் பிரச்சனை இருக்குன்னா சாரி சார் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாது அனுப்புறது வேறு விஷயம் உனக்கு சரியாக வேலை செய்ய தொழிலன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வெளியே அனுப்ப வேண்டிய தர்மசங்கரம் வந்துச்சு அப்படி என்னால் மனசு ஆசையை கொண்டுட்டு வேலை செய்ய முடியாதுன்னு வேலை விட்டு வந்துட்டான் அப்போ எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்னடா வேலை விட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்கிற அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒன் டே உலகை விட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கு மேலே அது மேலே வேலை செய்ய முடியாது என்ன பண்ண போகிறேன் ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கும்போது தான் ஸ்டூடியோ கிரீனில் சேர்ந்து சரி ப்ரொடக்ஷன் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன் சரி இது எனக்கு எப்படி இவனுக்கு தோணுச்சுன்னு யோசிச்சு பார்த்தா இவங்க தாத்தா வேணா சிட்டியாரு மதுரை வீரன் படம் எடுத்தது இவங்க தாத்தா தான் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருந்தாலும் ஃபேமிலியில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அதுவும் இல்லாமல் மனிஷர் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் படித்த பசங்க நல்ல விஷயம் தெரிஞ்ச பசங்க சினிமாவுக்கு வரணும் அப்படி வரும்போது எடுக்கிற முடிவுகள் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து துவ துவங்கி போகும்போது ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் படித்த பசங்க நிச்சயம் வரணும்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் சரி அப்படியே தான் இது இருக்கும்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி உள்ள வந்தது சிங்கம் டூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணதாகட்டும் அதுக்கப்புறம் மோகினி ப்ரொடியூஸ் பண்ணதாகட்டும் அதுக்கு அந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து இந்த கதை கேட்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையில் சேர்ந்து செஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் அடிச்சிருக்கோம் பொண்ணாக படிச்சிருக்கோம் ஹோட்டல் ஹோட்டலாக போய் சாப்பிட்ருக்கோம் ஊர் சுற்றிருக்கோம் பட் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு தொழிலாக ஒரு பெரிய முதலீட்டில் ஒரு விஷயம் செய்ய போகிறோங்கிறப்ப அது ரொம்ப நல்லா வரணுங்கிற கவனமும் பயமும் அவனுக்கும் இருக்குது எனக்கும் இருக்குது நான் இந்த படத்தை நான் செய்ய போகிறேன் சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தான் பயப்படுறேன் அவனை விட இந்த படம் நல்லபடியாக வந்துடணும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன எலிமெண்ட்டும் நல்லா வரணும் அப்படிங்கும்போது கதை கேட்கும் போதே நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிட்டு தான் கதையை கேட்டேன் ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் புது டேரக்டர் கதை கேட்குறோம் நிறைய புது கரெக்டர் கதை கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் பட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க போது என்ன வச்சுருக்காங்க எனக்கு என்ன சூட் ஆகும்னு நினச்சி இந்த கதை சொன்னாங்க அப்படின்னு உட்காந்து கேட்டேன் ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவான மெச்சூரான ஒரு கேரக்டர் அவ்வளோ யங்காக இருக்கிற கேரக்டர் அவங்க ஒரு அட்வென்ச்சர் ஃப்ரீக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அந்த அந்த உருவமே வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காகவும் ஸ்லிம்மாகவும் வேற ஒரு உருவமாகவே எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது கதை ஃபுல்லாக கேட்கும் போது அதில் காதல் காட்சிக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு நட்புக்கான காட்சிக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு ஒரு அப்பா வளர்த்த பையன் ஒரு அம்மா வளர்த்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்து பணம் முக்கியம் கெரியரில் அச்சீவ் பண்ணுறது முக்கியம்னு நினைக்கிற ஒரு பொண்ணு இவன் பணம் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை உலகத்தில் அனுபவங்கள் தான் முக்கியம் உறவுகள் தான் முக்கியம்னு நினைக்கிற ஒருத்தர் இந்த ரெண்டு பேர் எப்படி சேர்ந்து இருக்க முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு உள்ள உள்ளே இருக்கக்கூடிய காதல் காட்சிகள் ஐ லவ் யூ சொல்கிறதோட நம்ம முக்கவாசி நம்ம படங்களில் காதல் படம் முடிஞ்சிடும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஐ லவ் யூ சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்பா படம் முடிஞ்சிச்சு பண்ண இருக்கும் இங்கே அங்கே தான் கதையே ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் எப்படி போகிறாங்கன்ற ஒரு விஷயம் அது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்துச்சுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சொந்த பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா பையா பண்ணி எட்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு அப்போ
அப்புறம் ஹாரிஸ் ஜெயராஜன் மியூசிக்னு ஒன்று இன்னும் பக்கம் ஆயிடுச்சு ஐயோ இது என்ன இன்னும் சிஸ்கா இருக்கேன் ஏன்னா அண்ணா அந்த அவரோட பாடல்களுக்கு வந்து வாரண மேரம்ல ஆடினதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி நம்மளால் ஆட முடியுமா ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுமான்னு ரொம்ப ஒரு பதட்டமா இருந்துச்சு பட் டெஃபினட்லா இது ஒரு சவால் தான் இது பண்றது மூலமா மறுபடியும் அடுத்த தலைமுறையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிற பட்சத்துல தான் உள்ள போகணும் ஸோ அதுக்கான டீம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சுது வேல்ராஜ் சார் வந்த உடனே வேல்ராஜ் சார் வந்து சார் இது அழகா பிரசன்ட் பண்ணலாம் ஆனா இது வந்து நம்ம ஊர் மக்களோட டேஸ்ட்டுக்கு பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது அதுக்கான மெனக்கடல் வந்து வேல்ராஜ் சார் எடுத்துக்கிட்டாரு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் சார் நிஜமாவே இந்த படத்துக்கு நான் தான் பண்றேன்னா அப்படின்னு கேட்டாரு ஏன்னா வந்து வெளியூர்ல இருந்து கூப்பிடுறவங்க கூட வடசனை பார்த்துட்டும் வந்து ஒரு டெரரான படங்களை பார்த்துட்டு தான் கூப்பிடுறாங்க இது வந்து எனக்கு ஒரு கெரியர் சேஞ்ச் ஆன படமா இருக்கும் சார் நான் அதுக்கு நிறைய மெனக்கெடணும்னு சொல்லி சார் நிறைய மெனக்கெட்டாங்க இந்த படத்துல ஒர்க் பண்றதுக்காக ராஜீவன் சார் ஏன்னா இந்த படத்துல வந்து நான் முதலே கதை கேட்டப்ப வந்து வேல்ராஜ் சார்ட்ட சொன்னதும் சரி இல்லை ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் மீட் பண்ணும்போது சொன்னதும் சரி சார் இதுல நான் பெருசா நடிச்சு ஒன்றும் பண்றது இல்லை நீங்க அழகா காட்டணும் நீங்க நல்லா மியூசிக் போடணும் நீங்க நல்லா மியூசிக் போட்டா நான் சும்மா பாக்கிறது கூட லவ்வா பாக்குற மாதிரி இருக்கும் சார் நீங்க தான் பார்த்து காப்பாத்தி விடணும்னு சொன்னேன் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் மேலதான் பெரிய பொறுப்பு மியூசிக்காகவும் விஷுவலாகவும் இந்த ஃபில்ம் நிச்சயமா இருக்கும் ரொம்ப அழகா வரும் நம்பர் ஏன்னா அது நான் லக்ஷ்மணம் பேசும்போது இதுல என்னெல்லாம் பெஸ்டா ஒரு விஷுவலா காட்ட முடியுமோ அது காமிச்சிடணும் ஒரு சா ஒரு சின்ன லொக்கேஷன் கூட சாதாரணமா இருக்கக்கூடாது ஒரு வெளிநாட்டில் போய் ஷூட் பண்ணுறோம்னா அங்கே இருக்கிற பெஸ்ட் லொக்கேஷன் எங்கே நம்ம எங்கே நம்ம ஷூட் பண்ணாத இடம் இருக்கும் அங்கே போய் ஷூட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள் இமாலியாசல் நடக்குதுன்னா அது அங்கேயே போய் ஷூட் பண்ணலான்னு சொல்லி இதுக்கு எங்கெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள எல்லாரும் மீட் பண்ணி அதெல்லாம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு செட் ஆகாமல் இது வரைக்கும் யாரும் போய் ஷூட் பண்ணாத இடம் குழு மணாலி தாண்டி ஒரு இடத்துல போய் ஷூட் பண்ணோம் அப்படி இந்த கதை விஷுவலாக என்னெல்லாம் பெஸ்ட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ண முடியுமோ அத்தனை செலவுகளும் செய்யப்பட்டுச்சு ஹாரிஜ் ரசர் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஜீவா நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஜீவா சார் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸோட ஒரு கதை எனக்கு வரவே இல்லை அது இருந்தால் தான் அதான் என்னோட ஏரியா அப்போ தான் நான் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அது எனக்கு இந்த படத்தில் இருக்கிறதா நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன்னு ஹாரிஜ் சரும் ஃபஸ்ட் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் இருந்தார் பத்தே நாளுக்கு எடுத்துட்டு நாலு சாங் கம்பஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க இன்னப்பா நிஜமாவா அப்படின்னா ஆமாம் சார் டெய்லி காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சிருவோம் டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் பேசுவோம் திரும்ப ஃபோர்லேருந்து திரும்ப நைட் டென் வரைக்கும் பேசுவோம் ஸோ ஒரு பத்து நாள் வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் டெய்லியும் உழைச்சத ரிசல்ட் வந்து அழகான சாங்ஸ் இம்மிடியட்டாக கிடச்சிது சாங் வரும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும் ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள நல்லா வந்துருச்சேன்னு அதுக்கப்புறம் இது பேசிக் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறங்க போது அவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் வச்சுக்கிட்டோம் நானும் ரகுல் தனியாக வந்து டேரக்டர் கூட ஒரு நாள் உட்காந்தோம் அதுக்கப்புறம் நானும் விக்கி அமிர்தா தனியாக உட்காந்தோம் யங்ஸ்டர்ஸ் கூட ஃபிட்டின் பண்ணிக்கணுங்க போது யார் கூட போகலாங்கும் போது தான் விக்கி அமிர்தா மீட் பண்ணும்போது இவ்வளோ திறமையான இளைஞர்கள் இருக்காங்க சினிமா பார்த்தனா அத்தனை விஷயங்கள் தெரியுது தனியாக என்டர்டெயின் பண்ண முடியுது அவங்களால நம்மளால் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ளே வந்தோங்கிற பயமே வந்துச்சு இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸோ இவங்க கூட உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு பார்வையே வந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் முதல் எழுதியிருந்த வார்த்தைகளுக்கும் நாங்கள் பேச ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமா ஏற்பட்ட வார்த்தைகளில் வந்து அவ்வளோ அழகு ஆட் ஆச்சு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு என்னை வாடாப்படான்னு கூப்பிட ஆரம்பிங்க இல்லை ஆரம்பித்தோம் ஜெல்லாக இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொருத்தரோட இன்புட்டுமே இந்த படத்தை அழகாக ஷேப் அப் பண்ணி கொண்டு வந்துச்சு ஸோ கமல் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் நீங்கள்லாம் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கே உட்காரது இல்லைன்னு ஸோ அதெல்லாம் இதில் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி வி ஹேட் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் இந்த இடத்துல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு ரகுல் கூட பேசும்போது அவ்வளோ விஷயங்கள் ஆட் ஆச்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா மெருகேட்டே வந்துச்சு ரகுல் வந்து இந்த படத்தில் பண்ணுறதுக்கு பேசும்போது நான் தீரன் பண்ணும்போது ஷார்ட் முடிஞ்சோம் ரகுல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தால் பாதி நேரம் வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு ஜிம் நடத்துகிறாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறாங்க பார்த்தேன் ஏமா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் மாதிரியே இருக்க மாதிரி ஹீரோயின் மாதிரியே இல்லமான்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க என்னாவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அப்போ இந்த கதை கரெக்டாக அந்த டைமில் கேட்டப்போ எப்பா இந்த பொண்ணு நீ ஒரு வாட்டி நீ மீட் பண்ணிட்டு வா நீ கதை சொல்லிட்டு வாருன்னு சொன்னேன் அவங்க கதை சொல்லிட்டு வந்துச்சு சார் அந்த பொண்ணு அப்படியே கரெக்ட் மாதிரி இருக்காங்க சார் அப்படின்னு ராஜத் ரொம்ப எத்துவாக சொன்னாப்ல அண்டு நம்ம ஊரில் வ
அண்ட் ரஜத் வந்து ஒரு ஒரு பதினெட்டு வயசா பதினெட்டு வயசு வீட்டு விட்டு வந்துட்டிங்களா பதினெட்டு வயசு வீட்டு விட்டு வெளியே வந்துட்டு டேரக்டர் ஆகணும் இருக்காங்க எங்கேயோ பாம்பேல போய் ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் ஒர்க் பண்ணி ஒரு மெயினாக வந்து ஒரு ஃபெயில்டு கிரிக்கெட்டர் ஒரு பெரிய கனவை இழந்துட்டு வேற ஏதோ ஒரு கனவை தேடி செட்டில் ஆகணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கனவு இருந்து அதை நோக்கி தான் போகணும்னு தோணும் ஒரு இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் அது போக முடியலங்கும் போது சினிமாக்குள்ளே வந்து சினிமாவை கற்றுக்கணும் எழுதணுன்ற ஆசையில் உள்ள வந்து ஒரு பத்து வருஷம் ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறமா ஒரு கதை சொல்லியிருக்காப்புல நான் தான் சொன்னேன் எப்பா நீ கண்டி தயவு செஞ்சு நீ இட்டு கொடுத்துருப்பா நீ இட்டு கொடுத்து தான் திரும்ப புது பசங்களோட பண்ணுறக்கு எனக்கு தைரியம் வரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லை சார் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன் சார்னு சொல்லிட்டு தினமும் அதுக்காக மெனக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு பையன் பொதுவாக வந்து ஒரு பெரிய செட்டப்பில் வந்து ஃபஸ்ட் படமே பண்ணுறது ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணி அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட்னா கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட்னா அந்த சைஸ் புரிஞ்சுக்கலாம் சில்வர் ஆகவே சொல்லுவார் ஆயிரத்து வரும் பண்ணும் போது இன்னும் ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு நான் பண்ணியிருக்கணும் நான் ஸ்மால் ஸ்கேலில் பண்ணிட்டு திடீர்னு பெரிய படமாக டச் பண்ணணும்னு தோணும்னு சொல்லுவாப்பில் பட் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே வந்து பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப்பில் ஷூட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஸோ எப்படி ஃபுல் இந்த அந்த ப்ரெஷரை தாங்கிக்க போகிறாப்பில் நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் அதில் தான் நான் ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாக பார்க்குறேன் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறது தான் வந்து வெற்றி தோல்வியை வந்து பொருட்படுத்தாமல் நம்ம வேலை செய்ய முடியும் ஒரு கேம் லூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் போதும் என்னால் வெட் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு தைரியமாக ஃபைட் பண்ணுறது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் தான் கற்றுக்க முடியும் மேபி இது ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அதனால் எவ்வளோ ப்ரெஷர் போட்டாலும் தாங்குவாப்பில் சில டைமில் வந்து டைலாக் வந்து நாங்கள் முதலே பேசுகிற டைலாக் தான் ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த டைலாக் பத்தாது ஏய் இல்லைப்பா இல்லைப்பா இந்த டைலாக் பத்தில் இந்த டைலாக் கூட அந்த சீனை முடிச்சா அந்த சீன் ஒர்க் ஆகும்னு நம்பிக்கை வரல எனக்கு வேறு டைலாக் எழுதி கொடுன்னு கேட்பேன் சார் லைட்டு போயிட்டு இருக்கு சார் இதுக்கப்புறம் எடுக்க முடியாது சார் முடிஞ்சா பாத்துங்க சார் லொக்கேஷன் நாலு லட்ச ரூபாய்ப்பாங்க டே இந்த நாலு லட்ச ரூபா லொக்கேஷன் ப்ரெஷரு சார் லைட்டு போயிட்டு இருக்குன்னு திட்டிட்டு இருக்காரு இதுக்குள்ள காதல் காட்சி வேற நாங்க எடுத்து முடிச்சாங்க ஸோ அந்த டூ மினிட்ஸ்குள்ள டக்குன்னு ஒரு டைலாக மாத்தி சார் ஓகேவா பாருங்க சார்னு சொல்லி எழுதக்கூடிய அந்த ஒரு திறமை இருக்குங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஸோ நம்ம கரெக்டான ஒரு ஆள் தான் என்கரேஜ் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்துச்சு ஸோ அப்படி எவ்வளவு ப்ரெஷர் போட்டாலும் தாங்கக்கூடிய ஒரு ஆளா இருக்காப்ல ஒரு யங் டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது தமிழ் சினிமாவில் வேறு என்ன மாதிரியான நம்ம காட்சிகளை காட்ட முடியும் அவங்க தானே வேறு மாதிரி யோசிப்பாங்கும் போது நீங்களே பார்த்துங்க அது இங்கே எனக்கே இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு விஷுவலாக வேறு ஒரு விஷயத்த நம்மளால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடிஞ்சுது யங்ஸ்டர்ஸ் உள்ளே வரும்போது வேறு ஒரு புது அர்த்தம் வருங்கிற மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் வேறு ஒரு கலர் நம்மளால் கொடுக்க முடிஞ்சதுங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் மியூசிக்லாம் நல்ல நாலேஜ் இருக்கனால ஹேரிஸ் ஜெராஸ் கூட நல்லா செட் ஆகிட்டாப்பில் ஹேரிஸ் ஜெராஸ்ட்ட கேட்டு ஒரு பாட்டு கூட எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்காப்பில் ட்ரெய்லருக்கெலாம் ஒரு பாட்டு போட்டு வாங்கியிருக்காப்பில் அப்போவே தெரியுது ஏன்னா இங்கே வந்து சினிமாவில் திறமையும் தாண்டி வந்து எப்படி பழகிறோம் எதை எதை சொல்லி ஒரு வேலை வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ குட் லக் ரஜத் உங்கள் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமாக உனக்கு இருக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு கேட்டுக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வந்த பயங்கரனால குறைஞ்சது பத்து படமாக நீங்கள் பண்ணலன்னா அடி வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவோம் நிறைய வித்தியாசமான கதைகள் வச்சுருக்காப்பில் ஸோ ஐம் ஷோர் இஸ் குட் ஹேவ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தாமரை மேம் எங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறப்ப எங்களுக்கு வந்து ஏக்கமாகவே இருக்கும் அண்ணாக்கு மட்டும் இப்படிலாம் பாட்டு எழுதி கொடுக்குறாங்க எங்கே போனாலும் அண்ணா பாட்டையே பாடுறாங்க நான் எங்கேயோ வந்து வெளிநாட்டு ஷூட்டிங்லாம் போனால் அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் வந்து சார் எஸ் எஸ் யோ பிரேதர் அப்படின்னு சொல்லி விளக்காரிங்கெல்லாம் வந்து அவங்க பாட்டு சுத்தம் மொழி சொல்கிறதெல்லாம் பாடுனதெல்லாம் பார்த்து பொறாமையாக இருந்திருக்கும் ஸோ இது எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஒரு நூறு முறை பாட்டை எத்தனை முறை கேட்டிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல அவ்வளோ ரசிச்சு ரசிச்சு அந்த பாட்டு எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு சோபி மாஸ்டருக்கும் தினேஷ் மாஸ்டருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நானே ஆடினது இல்லை நானே சொல்லிக்கிறேன் பெருமை ஏன்னா நானே இந்த அளவுக்கு ஆடினதுலாம் இல்லை வந்து ஒரு டூ டேஸ் ரிஹர்சல் எல்லாம் பண்ணிட்டு தினேஷ் மாஸ்டர் கூட போய் தான் எடுத்தோம் ஒவ்வொரு இடமும் அழகா வரணும் அப்படிங்கிறது நான் எவ்வளவு மெனக்கெட்டணும் அந்த அளவுக்கு வேலாச்சர் மெனக்கெட்டும் அந்த அளவுக்கு லக்ஷ்மன் மெனக்கெட்டு பாப்புல நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் கரெக்டா வந்துடணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ற படம் நல்லா வரணும் அ
இதே மாதிரி நான் அக்ஸ்மெண்ட்டை சொன்னேன் இந்த படத்தை எதுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து பார்க்கணும் யங்கான ஃபில்ம் விஜுவலாக அழகாக இருக்கும்னு சொன்னால் அப்போ என்னென்னா பெஸ்ட் இருக்கும் அது கொண்டு வரும் அது ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு பைக் ஆகட்டும் அப்படி வந்து விஷுவலாக பார்க்காத விஷயங்கள் இருக்கணும்னு எவ்வளோ எந்த அளவு ஒரு பணக்கார விட்டு பையன் ரிச்னஸ் காமிச்சாலும் வேல்யூஸாக நாங்கள் எப்படி நாங்கள் வளர்ந்து வந்தோமோ ஒரு மிடில் கிளாஸ் லைஃப்பில் எப்படி வளர்ந்து வந்தோமோ அந்த வேல்யூஸை மட்டுமே தான் இந்த படம் ஃபுல்லாக கேரி பண்ணி சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு படமும் நல்லா வந்திருக்கு முரளி சார் இந்த படம் நீங்கள் வேறு ஃபஸ்ட் டைம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறேன்னு பக்கன்னு குண்டெல்லாம் தூக்கி போடுறீங்க நீங்கள் தொடர்ந்து பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் அன்னவனையும் வேண்டிக்கிறேன் ஸ்டன்ட் சீக்வன்சஸ் வந்து அன்பரிக மாஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தாங்க மெட்ராஸ் காஷ்மோரா பண்ணியிருந்தாங்க இதுலேயும் அதே மாதிரி ஸ்டைலிஷாகவே இருக்கணும் எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து ஒரு கொம்பனோ இல்லை ஒரு பருத்திகரணோ தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது மெனக்கெட்டு ஃபைட் கம்போசிங் வரைக்கும் அதை மெனக்கெட்டு தான் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி அதுவும் ஒரு சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்த படங்கிறதுல எனக்கு என்ன சொல்கிறது ஒரு எமோஷனலாகவும் இருக்குது அதே சமயத்தில் படம் நல்லாவும் வந்திருக்குங்கிற நம்பிக்கையில் நிறைவாக இருக்குது உங்களுடைய சப்போர்ட் எப்போவுமே வேணும் எவ்வளோதான் இங்கே வந்து சோஷியல் மீடியா இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்துட்டு சொல்கிற வார்த்தை நீங்கள் சொல்கிற கருத்துக்கு எப்போவுமே அதுக்கு ஒரு தனி வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடைய ஆண்டவனையும் வேண்டிக்கிறேன் உங்களுடைய அன்பையும் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ